Ein herzliches Willkommen von der Smart Variant Con 2015 in Berlin. Ich freue mich sehr, dass ihr von heißen Zeit gefunden habt für ein kleines Interview. Und ja, ich würde Sie erstmal bitten zu erklären, was Sie machen, wo Sie arbeiten, was also Ihre Aufgaben sind. Mhm, gerne. Ich bin bei der Firma Heller äh, aus Lippstadt. Wir sind im Endeffekt bekannt äh, für äh, Frontscheinwerfer. Also sehr vielen äh, großen OEMs nutzen eben unsere Frontscheinwerfer, Heckscheinwerfer, mhm. äh, aber auch Elektronikprodukte. Weiter gibt es natürlich noch andere äh, Bereiche. Das sind so die, die Hauptthemen. Ähm, ja, bin erst seit 1.4. bei Heller, war zunächst mhm. äh, in der Beratung tätig, jetzt aber seit 1.4. eben zum Unternehmen gekommen und bin dort im Team, ähm, was sich um Methoden und Prozesse im Thema PLM kümmert. Und die Idee ist im Endeffekt, ähm, die Methoden oder Prozesse zu entwickeln und PLM äh, auch als Konzept ins Unternehmen zu bringen und damit Werte zu schaffen. Das heißt, äh, die verfügbaren Funktionalitäten auszubauen und auch neue Ideen reinzubringen. Mhm. Und dafür bin ich natürlich auch hier, um neue Ideen, also einerseits meine Ideen, unsere Ideen zu validieren, andererseits neue Ideen auch aufzugreifen mhm. und dann mit ins Unternehmen zu nehmen. Was sind denn Ihre Ideen? <lacht> ähm, also eine äh, unserer aktuellen Ideen ähm, dreht sich rund um Modularität, was ja im Endeffekt auch Basis von Konfigurationsmanagement dann darstellen kann. Und zwar geht es darum, ähm, einerseits arbeiten wir daran, wie können überhaupt Module definiert werden, Standards mhm. definiert werden, ähm, wie können die auch, auch dann abgebildet werden. Und ähm, hauptsächliches Thema ist auch, wie kann dann das, was definiert wurde, Einmal von einem zentralen Team, was kann, wie kann das in die Fläche getragen werden? Mhm. Und da haben wir im Moment äh, ja, verschiedene Ideen, wie wir das machen können, Strukturen aufsetzen können. Ähm, da muss man natürlich auch mal die Prozesse mit betrachten. Das heißt, ähm, schon vom Angebotsprozess, da sollte das natürlich schon greifen, damit es eben ähm, nicht erst, wenn schon zu spät ist, wenn der Preis schon steht, wenn die Konzepte schon mhm. erstellt sein müssen, dass man dann sagt, ah, wir hätten eigentlich noch eine gute Idee, ein gutes Modul äh, gehabt. Also das sind so die aktuellen Ideen, wo wir hingehen. Mhm. Ähnliche Ansätze sind hier teilweise auch zu sehen. Ähm, ja, wird, wird spannend trotzdem im Detail das dann auszuarbeiten. Was haben Sie denn bisher so mitgenommen von der Konferenz? Ähm, gestern, also ich war, erstens mal war ich sehr beeindruckt, wie viele Teilnehmer äh, jetzt wirklich dabei sind. Ich war mhm. bei der ersten Konferenz 2013 mhm. dabei. Das war relativ gemütlich sozusagen, da haben wir auch in den Runden zusammengesessen zu diese Icebreaker-Sessions, 15 Leute vielleicht eine. Mhm. Und gestern waren, war es halt so voll, dass noch nicht mal ein Roundtable zu erkennen war, sondern Ach, es war einfach eine da. Traube. Also es war das Erste, war, dass, dass da einfach der Zulauf sehr groß ist mhm. und sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite, dass aber auch viele Unternehmen ähnliche Probleme haben, mhm. ja, alleine auch zum Beispiel, dass viele ähm, mit SAP, mit dem Einsatz von SAP zu tun haben zum Beispiel, ähm, aber auch die Gedankengänge äh, und die einzelnen Aspekte, über die wir uns auch Gedanken machen, dass die auch ähnlich sind. Äh, mhm. Natürlich immer pro Branche unterschiedlich, aber ähm, die Herausforderungen sind doch dieselben bzw. Mhm. Ähnliche, sehr ähnliche. Was sind denn jetzt genau auf Ihre Branche zugeschnittene ähm, Herausforderungen und Probleme beim, bei der Produktkomplexität? Also bei uns ist es so, ein Scheinwerfer äh, ist ja kein Produkt, was zum Beispiel der Endkunde bestellt, mhm. sondern der OEM. Und es ist auch äh, kein Produkt, wo man einfach sagen kann, okay, das und das und das sind die Standardteile, die kann man sich zusammenklicken im mhm. Konfigurator und dann werden daraus mal äh, x tausend oder hundert produziert. Sondern unsere Herausforderung ist die, wir arbeiten hier mit OEMs zusammen und Licht, ähm, also den Fokus hier ich mal da auf die, die, das aktuelle Projekt dann, äh, Licht ist eben auch ein Erscheinungsmerkmal des Autos. Dementsprechend muss das ja für den OEM konkret ausgeprägt ja. sein. Ähm, da ist natürlich da jetzt, jetzt die Herausforderung, ähm, Komplexität nach außen, das heißt, jedes, jeder Scheinwerfer ist für jeden OEM einzigartig, aber intern ähm, möchten wir ja größtmögliche Gla Gleichartigkeit wenigstens, was auch immer das heißen mag. Mhm. Also Modularität, dass wir Module haben, die wir schon in unterschiedlichen Scheinwerfer ein einsetzen können, aber die natürlich nach außen nicht die Darstellung äh, beeinflussen. Sozusagen. Also, und ähm, da ist die Idee, eben die De Technologien zu definieren, dann reinzubringen und in mehreren Projekten zu nutzen. Und das ist eine Herausforderung, weil eben jeder Scheinwerfer eben anders aussieht. Und wie begegnen Sie den Herausforderungen? 
Zunächst mal damit, dass wir Transparenz schaffen, also dass man sagt genau, dass man auch den Lösungsraum abgrenzt. Man sagt, was sind denn Themen, die individuelle sein müssen, wie zum Beispiel Abschlussscheiben. Also Abschlussscheibe ist ein Designelement ebenfalls. Mhm. Die, da kann ich nicht sagen, ja Daimler hat diese Abschlussscheibe. VW, wie wäre es denn, wenn du die gleiche nutzen würdest? Das, das ist einfach unmöglich. Okay. Das ist aber eine Transparenz. Da muss man einfach sagen, okay, in diesen Aspekten, also Abschlussscheibe war jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber in diesen Aspekten, da gibt es die Möglichkeit auszubrechen, also kundenindividuelle Lösungen zu schaffen. In anderen Bereichen ist es so, dass wir sagen, dort soll ein Standard verwendet werden, ein Modul, das mehr oder weniger offen ist. Mhm. Und ja, alleine diese Transparenz zu schaffen, ist schon mal ein guter Punkt, um, ja, um da eine gemeinsame Diskussion auch zu haben und anzusetzen, zu sagen, okay, da definieren wir ein Modul und da gibt es auch keine Ausbruchsmöglichkeit zum Beispiel mehr. Hm. Morgen halten Sie ein World Café oder Sie moderieren eins zum mhm. Thema Methoden zur Konzeption und Integration modularer Produktfamilien. Mhm. Wollen Sie das nochmal kurz zusammenfassen? Genau, da kann ich gerne ein paar Worte zu sagen. Also wir schauen uns quasi dieses Thema in der gesamten Bandbreite an. Zunächst geht es eben darum, wie kommen wir überhaupt zu Modulen? Jeder spricht ja über Module und Standards und Konfigurationen. Man muss ja erstmal Module auch haben, um diese Konfiguration machen zu können. Mhm. Das heißt, wie identifizieren? Was gibt es für Methoden, um diese Module zu identifizieren? Ähm, haben wir von ID Consult zum Beispiel heute auch schon was gehört mit der Methodik. Vielleicht gibt es auch noch andere Ansätze, fertigungsgetrieben, kundengetrieben oder eben funktionsorientiert. Äh, das ist das eine. Um dann später konfigurieren zu können, müssen wir auch sagen, wie sind die Abhängigkeiten zwischen diesen Modulen, mhm. Komponenten, Strukturen. Ähm, da ist das Thema Beziehungswissen immer wichtig. Und da ähm, geht es darum, okay, welche Art von Beziehungswissen nehmen wir überhaupt auf? Ähm, weil das ist immer eine Abwägung, Aufwand versus Nutzen. Ähm, und wie bilden wir das auch ab? Ja, maßgeblich Methode zunächst mal, wie das gemacht wird, auch vielleicht organisatorisch eingebettet. Dritter Schritt ist dann die Konfiguration selbst, also wie kann die Konfiguration stattfinden, wie ist es abgebildet, welche Parameter sind das mhm. und im letzten Bereich ist es dann die Integration zwischen Produkt und Prozess, beziehungsweise das, was ich eben auch angesprochen hatte, wie schafft man es, also alles das, was man sich definiert hat, die Module, das Beziehungswissen, die Logik, wie schafft man das dann in die Fläche zu tragen, einerseits eben in der Angebotsphase zu berücksichtigen, in der Konfiguration durch Kunden zum Beispiel zu berücksichtigen, aber dann auch, wie ist die Integration, was wir im letzten Vortrag jetzt gerade gehört haben, zwischen Produktentstehung und Produktion, also Prozess, der Prozesswelt sozusagen. Hm. Ähm, weil es hilft mir eben wenig, wenn ich vorne ein sehr modulares Konzept habe und das alles super durchdacht habe. Und wenn die Produktion im Endeffekt sagt, kann ich leider nicht mit umgehen, äh, weil ich auf Stückzahl ab 1000 eingestellt bin. Ja. Und da geht es eben darum, diese Methoden aufzuzeigen, äh, zu sammeln auch. Also was gibt es für unterschiedliche Ansätze? Was sind da Ideen? Äh, um dann auch wieder was, Ideen mitzunehmen, zu sagen, okay, das könnte in dem oder dem Anwendungsfall dann doch Sinn machen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, die Leute freuen sich auf jeden Fall drauf. Das tue ich auch, ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und ich hoffe, Sie nehmen viel mit von der Konferenz. Ja, danke schön.